En van harte goedemorgen. Het is vrijdag 3 juli 2020. Mijn naam is Gail Eik. En ik mag vandaag wederom uw gastvrouw zijn bij deze uh, afsluiter van de week van Mantin Taki. We groeten ook de luisteraars die zijn afgestemd uh, op de SRS, uh, Biggie Power SRS. En we wensen u alvast een hele gezegende dag toe. Vandaag hebben we een gesprek met niemand minder dan mevrouw Emmy Hart. Ze is de voorzitter van Stichting Rumas. En we hebben iets later in de uitzending ook een vooropgenomen interview met mevrouw Indra Hu. Die kort geleden een boek heeft uitgebracht met voorlichting. Op een hele eenvoudige manier geschreven voor kinderen en jeugdigen over corona en COVID-19. Over corona en COVID-19 gesproken... Uh, Kijken we even naar de laatste updates die we voor u hebben gedownload. De stand van zaken van de COVID-19 uh, website. En dan zien we dat er 534 mensen in quarantaine zijn. Er zijn op dit moment 280 actieve cases. In totaal zijn er 547 mensen positief getest. 13 doden staan er op de teller. En 254 mensen die zijn genezen verklaard. Daaronder ziet u zeven staan. Dat zijn mensen die zich bevinden op de intensive care unit. Dat is dus de stand van zaken. Vanmiddag is er uh, een COVID-19 update. En dan zullen we dus de laatste ontwikkelingen uh, vanuit de officiële bronnen vernemen. Mevrouw Emmy Hart, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heel... COVID-19... Heeft eigenlijk alles en iedereen een beetje uh, ontspoord, zeg maar, dingen uit hun <laughs> verband gehaald. We weten dat Stichting Rumas ook altijd bezig is geweest. Hoe is het voor jullie verlopen? Nou, zoals je het zegt, uh, was het herpositioneren. <laughs> ja, we, hij, we zijn uh, eigenlijk in het begin, zoals iedereen, een afwachtende houding had. Hadden we ook een afwachtende houding. Waar gaat het naartoe? Wat is die COVID? En we hebben als alle anderen, ik denk alle, hebben we stappen terug gedaan om te kijken. Maar na een tijdje dan zeg, dan weet je dat je aan het werk moet. Dit kan niet eeuwig duren, toch? want je, je mensen zijn, hebben nood, mensen kloppen aan. En dan ga je langzaam kijken, wat kan ik nog doen binnen de COVID-regels. En uh, na gesprekken te hebben met onze Drumas team, hebben we besloten om weer... Uh, Heel langzaam aan te beginnen. En in, we gaan niet racen, maar we gaan het uh, her, herpositioneren en kijken hoe we verder gaan. Ja, ja. Stichting Rumas houdt zich vooral bezig met jongeren uh, die het moeilijk hebben, ontspoorde jongeren, ja. uh, drop-outs. En jullie hadden ook intensief contact met ze. Uh, hoe ja. hebben jullie dat opgevangen? Nou, we hebben een gezinscoaching unit. En uh, daar kregen we vroeger vier, vijf ouders per dag met hun kinderen. Dat kan natuurlijk niet meer. We hebben uh, eerst gedaan uh, drie keer per week en later hadden we gesloten. Nu zijn we volop weer bezig. De mensen kunnen komen maar met een mondkap, twee personen. En uh, wat we ook hebben, dat je, uh, we hebben ons, ons, ons mettingsmateriaal en we gaan kijken hoe we dat... We hebben ons, uh, Gezinscoaching is zodanig ingericht dat je gewoon je gesprekken kan doen. Met een mondkap natuurlijk. Ja. Mevrouw Hart, u zat altijd ook bij dit druk bezig naar een soort project. <laughs> eh, u kennen de stonden er zeker ook weer een paar projecten klaar voor een jaar editie om uitgevoerd te worden. Hoe zit het daarmee? Nou eerlijk gezegd hadden we het vaderdagproject. En we hadden al onze zaal, we hadden al uh, onze denktank aan het werk gezet. Maar dat kan niet, want je, moest, je, kon, je mocht maar met vijf mensen. Dus we hebben moederdag afgelast, vaderdag afgelast. En op de een of andere wonderbaarlijke manier waren er toch donateurs die iets hebben gestuurd voor de moeders. Hadden we bonnen gekregen, voedingsbonnen van het ministerie. En voor de vaders is er een mevrouw gekomen met een paar bonnen waarin wat geld zat. En dan konden we toch wat vaders verrassen. We hebben geen training kunnen geven. Dat doe ik als ik op de televisie ben, kan ik wat zeggen, omdat men weet waarop moet ik letten. Maar uh, we denken dat volgend jaar we het op een ander niveau gaan brengen. Nee. Zo'n activiteit. Dat is het vaderdag, moederdag. We hebben het renovatieproject. We hadden een project gekregen van uh, het ministerie van Financiën. En uh, 
We hebben een deel van het geld gehad om huizen te renoveren, want we hadden al één gerenoveerd met eigen, uit eigen kracht, met de drop-outs van ons. En wat we hebben gedaan, uh, we zijn begonnen op kleine schaal. Toen kwam die algehele lockdown. En nu gaan we volop weer, want het blijft regenen. De daken van de mensen, die lekken. Dus we zijn uh, begonnen met, we gaan dit keer niet werken met drop-outs, maar met youth at risk. Dat zijn de jongere jongens van de VSO-scholen. Die gaan, we hebben een, ik heb een oud-leerling gevonden uit de, van vroeger op school. Die is terug uit Nederland. En die heeft gezegd, mevrouw Hart, ik help je, belangeloos. Laten we gaan bouwen, laten we gaan renoveren. Dus daarmee zijn we nu bezig. Ik ben erg dankbaar daarvoor dat we de lekkende daken van een paar mensen kunnen repareren. Ja, hoe komen die mensen trouwens in aanmerking? Ik kende de mensen. Oké. Okay. Ik kende hun nood. En omdat we, het, we noemden het Virginia project hadden gedaan, daarvoor had ik mijn award ook ontvangen. Om dus vanuit niets een huis te renoveren, indeling te zetten, huis gemetseld. En ik heb mensen gevraagd, kunnen jullie me een sponsoren? Wasmachine, gasfornuis. Schooltafel, borden. En deze mevrouw is, van, is een heel gelukkige moeder geworden met vijf kinderen. Mm -hmm. En vanaf toen hebben we gekeken van wie heeft echt een nood. Nu is er zijn er een heleboel mensen met nood. Mm -hmm. Maar we hebben binnen onze gelederen hebben we gekeken naar vijf mensen. Dus nu zijn we met twee bezig, drie. Ik denk dat er een, uh, een van mijn vriendinnen werkt bij het blindencentrum. Ze zegt, maar zet iemand, want het dak lekt. Ik zeg, oké, okay, dan gaan we ook daarmee werken. Dus we hebben vijf mensen ge geselecteerd. Mm. We hebben een deel van het geld gekregen. Ik hoop dat voor het mini voordat de regering overdraagt, dat we het andere deel krijgen. Zodat we toch nog meer mensen kunnen helpen. Ja. Hoe, staat het, hoe, hoe gaat het met uw pupillen die onder uw vleugels heeft? Nou, we hebben geen pupillen thuis. Nee, maar we, hebben wel, maar... we hebben wel wie als jongens die elke dag komen ja. als ik buiten kijk. Ik zeg, Samsa, moet er nou een roken, Jimmy? Niet dat ik niet nou roken. En op dit moment is het makkelijk, oh, niet makkelijk om aan een baan te komen. We hebben een job, job placement unit. En wij zoeken banen voor jongens. En er zijn toch een paar mensen die zeggen, heeft u iemand voor ons? Dus die jongens vinden wel werk. Maar het is een, niet zo makkelijk. Als je zo'n jonge plaats moet je hem gaan volgen. We hebben mentoren, we hebben jobcoaches. En die moeten nog in place gebracht worden nu, met die nieuwe situatie. Maar het gaat dat sommige jongens wel een baan vinden. De meeste jongens van Wimas hebben gewerkt tijdens verkiezing. Dat was ook mooi. Daarvoor, daar zullen ze ook iets verdienen. Ze hebben nog niet ontvangen, maar we hopen dat ze heel gauw mogen ontvangen. Dus we hebben ze toch kunnen bezighouden. Ja. Uh, hoe zal het jaar er verder voor Wimas uitzien, gezien de COVID-19-situatie? Nou, we hebben vergaderd. We gaan gewoon door. We hebben vrijwilligers binnen gehad die hun schouder onder het werk willen zetten. We hebben onze oude mensen. We zijn bezig met een strategisch plan 2020-2025. Daarmee zijn we bezig en we hebben doelen. We hebben pas gesproken met de toekomstige leiders of de leiders die uh, de regering zullen uitmaken. En zij hebben beloofd een structurele oplossing voor u te vinden. Natuurlijk gaan we blij zijn, want de andere regering heeft ons ondersteund. Maar het was niet structureel, maar nu willen we een structurele oplossing, zodat we niet meer gaan rennen, lopen, zoeken naar geld. We hebben onze sporen verdiend. Dus we hopen dat u heel gauw een goede samenwerking kan opbouwen met de nieuwe regering om het drop-out problematiek op te lossen. Oké, okay. u komt trouwens uit het onderwijs. Uh, dus die is gewoon een katakatori even, denk ik, met mm -hmm. uh, betrekking tot de online lessen uh, mm -hmm. die worden gegeven. Uh, u heeft contact met jongeren. Hoe zit dat? Nou, we hebben zelf een huiswerkbegeleidingscentrum. Mm -hmm. We hebben een centrum. En we doen huiswerkbegeleiding, we doen geestelijke vorming, we doen creatieve vorming. En als trainer communicatie wil ik mensen iets op iets uh, attenderen. Je kan je online lessen geven. Er zijn een heleboel ouders gekomen om te vragen, mijn kind frustreert voor die online lessen. Ik zeg, hoe dat? Ben je niet blij? Je hebt een dure telefoon. Nee, het kind begrijpt het niet. En ik merk dat vooral de kinderen van de middelbare scholen, 
Mensen geven les, mensen geven een opdracht en ze laten de kinderen los. Maar dat is het niet. Via de communicatie moet men weten dat men vier typen mensen heb, hebben. Of vier typen kinderen, vier typen mensen. Mensen zijn beeldvormers. Je moet het inzichtelijk voor ze maken. Ze willen dingen zien, zien, zien. Kijk hoe mooi het hier is. Geel. Geel is de beste kleur voor school hoor. Geel blijft langer op je netvlies. En als je nou les geeft en je laat de kinderen niet visueel dingen zien, krijgen ze hoofdpijn thuis. Want je hebt iedereen heeft een voorkeursysteem. En als jouw voorkeur niet is visueel, je hebt visueel, dat is het zien met je ogen. Je hebt Audio. auditief tonaal, horen. Je hebt een tas, dat is kinesthetisch. En hersenen, je wil dingen begrijpen. Nu, die AD, dat is auditief digitaal, om dingen te begrijpen, moet je het uitleggen. En meestal kan men het niet uitleggen. Men zegt je, maak soms 15, 16, 17, 18. En men corrigeert het. Het kind wil het zien. Dus je zal visueel dingen moeten doen voor het kind, voor iedereen. Mensen zijn visueel ingesteld, ze willen dingen zien, maar ze willen het tevens begrijpen. Dus je zal moeten uitleggen. En sommige kinderen zijn niet auditief, niet visueel, maar ze zijn K. Het gevoel. Ja. Ze zijn kinesthetisch en die kinderen willen het doen. Dus samen moet je met de kinderen gaan doen. Daarom zeggen men, wie wil naar het bord? Niet alle kinderen willen naar het bord. Het zijn enkele kinderen die zeggen, ze willen het doen. Vandaar dat je ook rekening moet houden met kinderen die het willen doen. Samen met de juffrouw willen ze de sommetjes maken. En, dan, en sommige kinderen hebben als voorkeur auditief tonaal ho horen. Nu moet je praten tot die kinderen. En dat gedeelte valt soms weg. Mensen praten niet door die kinderen, als men sommige beelden zet. Sommige scholen hebben de voorkeur dat je dingen ziet. Anderen dat ze het laten horen. Maar je benadeelt altijd een groep van kinderen. Omdat eigenlijk een leerkracht alle vier moet hebben. Terwijl je visuele beelden hebt, moet je die auditieve ton tonale, moet je goede audio hebben. Maar je moet ook, het kind wil je zien. Je moet het kind de opdracht geven en je moet uitleggen. Dan heb je een goede leerkracht. Het hoeft geen goede leerkracht te zijn. Zoals ik hier bezig ben, ik zie het beeld, ik zie je, ik kan met je praten, ik heb contact. Mensen willen contact met een sociaal wezen. Maar altijd zal er iets ontbreken wat, waar men niet heeft gedacht. Waardoor sommige kinderen altijd uit de boot gaan vallen. Ja. Is er een manier hoe men het kan oppakken? Misschien videofilmpjes opnemen vooraf en het, is dat misschien een oplossing? Nou, we zijn in een proces. Hè? We zijn in een proces, is een nieuwe manier van leren. Dus ik denk als mensen dit horen, dat ze niet alleen zeggen ga zo'n 15 maken, maar dat ze ook komen met beelden, dat ze ook komen met de audiofilmpje. Kijk wat er gebeurt nu bij die COVID. Uh, mensen zetten filmpjes, kinderen zien het. Er waren al filmpjes, maar uh, de uitleg, uh, die ludieke manier, grappende manier, met gewoon kiek van Sani, dat kinderen het kunnen horen. Dus je hebt voor alles, alles moet je denken. Ja, goed. Laten we hopen dat de mensen dit meenemen, want het is toch wel heel interessant om het uh, zo te horen. Um, heeft u hierover contact gehad trouwens met leerkrachten uh, die die online lessen verzorgen en wat is hun reactie daarop geweest? Ja, uh, een leerkracht belde me vanmorgen en zei, je moet dat ik uitleggen, want het was een eye-opener voor mij omdat ik het een keertje op de radio, televisie had uitgelegd. Mm -hmm. Het is namelijk zo dat ik veel leerkrachten trainingen heb verzorgd. Of ik verzorg leerkrachten trainingen. En dan maak je een test. Want ik ben visueel. Hoe weet ik dat ik visueel ben? Je ziet het allemaal kleding. Vrolijke ja. kleding. Ik hang bijna over dat ding. Zo ben ik, want ik ben visueel ingesteld. Ik praat snel. Ja. Mijn handen bewegen. Dan weet je, hé. Hey, ik weet dat ik een visueel ingestelde ben. Ik moet het hebben van beelden. Ik moet een krant hebben. Ik luister naar nieuws, toch? Ik, alle nieuws luister ik. Toch word ik bijna crazy als ik geen krant heb gekocht. <laughs> ik moet het zien, dus ik kan die krant kopen. Om het toch zelf te lezen. Om het te zien, om het te lezen. Ja. 
En dan ga ik helemaal bij de luister ik. Maar ik heb niet gemerkt, en wat ik visueel ben ingesteld, kan ik toch die krant nog kopen. Dus dat is het dat mensen beelden. Dus het is mooi als je het kan zien, als je weet wie je bent. Een kinesthetisch kind raakt misschien in het verval, want het kind praat langzaam. Ja. Ah, het trekt de woorden vanuit zijn buik, doet langzaam. Hallo, doe snel! Dat kind kan niet snel doen. Ja. Dat kind is kinesthetisch ingesteld. En daarom bij toetsen moet je een half uur van tevoren zeggen. Kinderen nog een half uur. Want de persoon die met zijn gevoel werkt, heeft meer tijd nodig. Ja. Er zijn kinderen die heel snel klaar zijn. Dat zijn die visuele gestelde. Maar die kinesthetische kinderen. Mooi. Altijd te belgo. Ze moeten nog wat schrijven. En ze nee. komen nooit klaar. Omdat ze op gevoel... Nou, langzaam. Ja. Ja. Maar je vrouw, waarom haast u zich zo? Ze praten ook langzaam. Ja. En als je het niet weet... Tot 30 sommen. Ze hebben tien sommen niet gemaakt. Maar als je het weet, dan stimuleer je deze kinderen. Zeg ik, jongens... Nog tien minuten, nog een kwartier. Ja. Dus nu daar men het weet, kan men erop letten. Goed, heel hartelijk dank voor deze uh, uitleg. Want het was ook heel erg interessant om ook mee te nemen. Tot slot, mevrouw Hart. Dus Ruma start in ieder geval nu weer. Die was pas altijd. Ja, dus ik bedoel... In actie, maar volop. Ja. ja, we gaan volop starten. We hebben de projecten. Daarmee we starten. We hebben de trainingen. Mensen wachten op onze trainingen. We hebben heel veel trainers in huis. We willen weer beginnen met trainen. We willen... Die begeleiding hebben we al opgezet. Huiswerkbegeleiding is al begonnen. Met COVID-maatregelen houden in acht. Dus we doen al... We hebben actie. Dus uh, wat we willen is... Uh, ten aanzien van die renovatie... Men heeft gezegd, als men wil doneren... Ik, vraag, ik denk aan die warenhuizen... Zinkplaten. Yeah. Je hebt wel een klein beetje geld naar bij Spikri. Maar alles, alles, maar alles is welkom ja. als men een zinkplaten wil doneren. Als hij ze niet geweldig zegt, die man. Of want to stong. Ja, want to stong kom. Of bel me. Het nummer is 44 14 15. Of 44 19 25. Bellen jullie mevrouw Hart. En die mevrouw Hart, want ik lig droog. Maar vele mensen... Moet je gaan schuilen voor de regen in, in het eigen, eigen huis. huis. Dus als mensen iets hebben, bel Rumas. Het rekeningnummer ziet u in beeld. DSB 24 73 704. Mensen, het is niet voor mij. In deze tijd van COVID moeten we elkaar helpen. Klopt. En hoe mooi zou het zijn als we samen Suriname kunnen opbouwen. Dat iedereen aan kan lachen. Tijdens deze COVID-situatie. Goed. Mag ik u heel hartelijk danken, mevrouw Hart, dat u vanmorgen naar de studio wilde komen om ons te woord te staan.